other publicum to my Lotus Blotters. This is Biggest Dickers the second, and today we're gonna review the DLCs to well received game Domina that full of blood and joy. А вы публика, с вами Круто Херос Атомус II в своем кровавом лудусе Блудусе, и мы сегодня обозреваем дополнение к такой замечательной игрушке, как Домина. Что они из себя представляют, стоит их брать или не стоит. Окей, okay, so let's go to Domina. Переходим к Домине, and uh, to the marketplace. И сразу переходим на ее страничку. Here we see the news of tactical multiplayer DLC that is now available for free. And then it's gonna say. Сразу мы видим, uh, it would be sold. Сразу мы видим, что Uh, у нас есть объявление в новостях, вышла домина версия 1.3 бета, это тактический мультиплеер, бесплатное дополнение, сейчас оно бесплатно, ну а потом будет продаваться. So I will show you how actually to activate this free multiplayer for now. Uh, значит, сейчас покажу вам, как активировать мультиплеер uh, бесплатно. Go to library domina page uh, for activation of free uh, multiplayer DLC. Переходим на страничку библиотеки вкладка Domina. Right click, правой кнопкой, then Properties, потом Свойства. Beta Versions, Beta Versions, and here select Beta Testing. И тут выбираем Beta Testing. So that would activate free multiplayer uh, DLC. Это активирует бесплатный сетевой DLC, at least uh, to the end of 2021. По крайней мере, до конца 2021 точно можно будет так сделать. And the first DLC that meets us actually the official uh, Domino soundtrack, that which you hear on the background. It is really awesome and who likes it definitely should support the game and buy the DLC. Uh, в общем-то, первая DLC, которая нас встречает, это, конечно, официальная музыка из uh, игры. И она играет сейчас на заднем фоне, крутая, классная, поэтому кому интересно и у кого есть деньги, конечно, можете приобрести, uh, поддержав тем самым автора. Uh, then let's go next. Uh, дальше идем the library uh, uh, DLC. Следующее у нас uh, uh, дополнение это скотный двор. So what this uh, DLC actually gives is the uh, backyard uh, library where we can store all the needed equipment like uh, horses, uh, lions, uh, like uh, giants. Uh, and other stuff and even uh, unneeded gladiators they can be here they can train but we cannot actually construct like palaces and other stuff for uh, better training for them в общем-то скотный двор это как дополнение открывать дополнительную зону где мы можем хранить всяких животных там львов коней повозок наших этих самых гигантов и ненужных гладиаторов. Особенность в чем? Здесь можно то хранить гладиаторов, но им нельзя делать вот эти как бы угли, там камни, магникены, чтобы они лучше тренировались. Поэтому сюда скидывать ну, тех гладиаторов, которые не особо-то нужны. Вот. Или которые закончили свою тренировку. С моей точки зрения, то, что можно здесь хранить обычных э, гладиаторов не очень-то хорошо, но это позволяет, например, организовывать очень крупные сражения на аренах, там где по 20, по 30 человек, да, соответственно, с этим дополнением можно будет делать массовые бои. Окей, okay, so with this uh, DLC we can actually organize mass battles on the arena of Domina, like where there's 20, 40 gladiators uh, to fight with one another. With this DLC it's definitely possible, For so if you are liking mass battles and you have uh, not enough uh, space in your main uh, Ludus, this DLC is for you. Поэтому, если вы хотите массовых сражений и вам не хватает места в основном лудусе, то, конечно, это дополнение стоит взять. It's, it's nice, оно достаточно хорошо. So, go next, следующий идем. Hall of Heroes, uh, зал героев. I think this uh, spoiled uh, DLC that ruins the spirit of Domina. С моей точки зрения, это дополнение рушит дух Домина. So, the Domina is like very brutal game, and uh, one part of that brutality, enjoyable brutality in the game, is uh, that actually your best heroes, your best gladiators can die in some unfavorable matches. 
uh, with uh, uh, with bad luck or something like that. And uh, it is part of the game, like losing your man that you like here. And this expansion actually gives the whole of hero work. You can put your gladiators, and if they die, they will not die, but will remain alive and resurrect. This is like the uh, comics, you know, situation where like Superman or other heroes c uh, are killed, killed and killed, and then resurrected, resurrected and resurrected. So they can actually die, and because of that, you does not feel anything about. Uh, them losing or not losing, because you know that he will be alive in the next episode. Uh, в общем-то, здесь ситуация такая же, как с американскими комиксами. То есть, что вот этот зал славы дает? Это вы можете поместить своего uh, гладиатора, да, и, соответственно, он не будет умирать. То есть, его убили на арене, но он на самом деле остается жив. И мне не нравится это тем, что это ближе к комиксам, вот когда, знаете, там Супермен какой-то, Спайдермен, Люди Икс, их 10 раз убивают, и они каждый раз возрождаются, то есть на самом деле мы прекрасно знаем, что герои помереть не могут, и, соответственно, сопереживать им никак... никакого сопереживания не может быть, потому что мы точно знаем, что герои всех победят, и неважно, какой там злодей, неважно, какой он умный, кон... концовка и так известна. Вот, поэтому, и плюс, знаете, домина, особенности до, игрового процесса домины в том, что это достаточно кровавая и жестокая игра. И возможность потерять своих лучших гладиаторов в неудачном бою, да, добавляет к этой жестокости. А если мы покупаем это дополнение, то, соответственно, лучшие гладиаторы не умирают, и вот этот же уровень жестокости снижается, соответственно, снижается интерес игры. So, yeah, like, I does not recommend this... Uh... Uh, DLC because it uh, decreases the level of brutality. The game is not that brutal, became so. I does not recommend that to buy. But if you want, uh, if you don't buy, you know this idea, then okay, why why not? Ну а если вам все-таки нормально сохранять своих героев, да, вы не против, вы не так ратуете за дух жестокости в игре, ну, соответственно, можете взять да, что запрещать это такое я высказываю здесь свое мнение so okay I'm speaking about here about uh, my uh, views on that next DLC called inventory следующее дополнение у нас называется инвентарь или склад actually I have it на самом деле он у меня есть so let's resume the game восстановим сейчас игру and I will show you я вам покажу его So here we go. It costs ten thousand to buy. Ah, uh, значит, ten thousand стоит, чтобы постро купить этого склада. Uh, склад. This specialist is like separate from the main specialist. Он отделен от основных специалистов. He can be bought only in uh, infinite game mode. Его можно купить только в бесконечном игровом режиме. And what actually he gives is uh, that to, uh, all the uh, gladiators that either die or set free. Or run away, they res uh, no only set free and die. Uh, they uh, go, uh, they give back all the equipment that they received, and thus we can store the best equipment here and do not spend a lot of money, uh, like that. That's a neat thing, but it is overpowered because you see, uh, without buying equipment, the money becomes obsolete and useless, and so there are too many and uh, not possible to where to waste those monies. So that's a little bit dis disbalanced, I think. Well, goodly disbalanced because of the money. But I bought it and now understand that, well, it is not uh, that good. В общем-то, дополнение дает вот этого специалиста-кладовщика, которого можно купить за 10 тысяч только в бесконечной игре, и он позволяет хранить все оборудование у себя на складе. От, собственно, кузнеца, который выковывает оружие, от гладиаторов, которые либо умерли, либо освобождены. Да. Дополнение приводит к дисбалансу в плане денег, потому что они становятся уже ненужными особо. Поэтому вот такая вот штука. Я бы его, если бы я знал, что вот такой дисбаланс, я бы его бы не приобретал бы, а лучше бы приобрел бы скотный двор. So if uh, I knew that it is uh, so disbalanced in a perspective of uh, uh, money, uh, then I did not bought uh, this uh, uh, DLC at all and decided to go the other way. Uh, то есть, да, я бы поступил бы совсем по-другому, uh, если бы знал бы, что вот такая ерунда получается с uh, дополнением. Uh, поэтому как-то uh, вот так вот. Uh, uh, при... Лучше бы взял бы скотный двор. So, okay, I prefer the uh, 
Library than uh, this DLC. То есть э, Скотный двор мне бы больше понравился, чем вот это дополнение. Going next, идем дальше. So what our next DLC? Который следующий? So next DLC is concerned the uh, gladiator classes in the game. Следующие четыре дополнения у нас посвящены новым классам гладиаторов в игре. So let's go. The first one is Sagittarius, and it is awful. Первый у нас класс это Sagittarius. That's actually an archer. На самом деле это у нас лучник, and he is really bad. И он очень плох. So what the problem with him? Какие же проблемы у нас с лучником? So why he is so bad? Почему он так плох? So first he has not that many upgrades. На самом деле у него не так то много апгрейдов. He has no close combat weapon, and that's why in close combat he is weaker than the guys without armor and with only fists. And uh, he can lose even to four times worth their gladiator. Вас ужасный тем, что вот эти гладиаторы, да, они могут проиграть даже тем, кто в четыре раза хуже их и не вооружен, то есть только с голыми руками, потому что у них нету оружия ближнего боя. Ну, сейчас вы, собственно, увидите, как он сражается. Okay, well, you will see right now how this gladiator fights uh, class gladiator. Поэтому вы все поймете из того, как увидите этот бой. Um, увидите его меткость. So you will see how he is good aiming. Посмотрите, да? So he cannot shoot. Он не может попасть. He misses all the time. Все время промахивается. You see, he, he, he did not uh, hit it at least once in, even in close proximity. Он не смог попасть даже одной стрелой в ближнем бою. So you see, he is, he's, he's just doing nothing. Он просто ничего не делает. I don't know why the opponent is so stupid. Не знаю, почему оппонент до сих пор сто глупый. But he, this class is even loses with best equipment, with four times a, a bigger amount of health. They loses to worse gladiators. То есть, uh, even unarmed, there was situations when they lose to unarmed. То есть, этот гладиатор проигрывал даже невооруженным гладиаторам, которые в четыре раза меньше здоровья. И это было не единожды, это, наверное, раз пять было uh, такой образ. Поэтому, и вы видите, сейчас у нас в два раза худший гладиатор уже наносит урон uh, нашему лучнику. Да? А лучник ничего толком не может сделать. So, Archer cannot do, do actually nothing in this combat. He is much better, twice better than this opponent. But he is... Uh, Slowly losing. Он постепенно проигрывает, даже несмотря на то, что в два раза больше здоровья, да, и uh, оппонент тупит достаточно сильно. And uh, like uh, you can think like, oh, gladiators uh, with archers, maybe they good as in chariot races, because you know from the scenes of gladiators when there's chariots riders and archers uh, hit at something and the game is crashed. The игра даже вылетела. The game crashed and there would be a cell battle archer versus archer. Теперь у нас будет бой лучник против лучника. Uh, this pathetic uh, battle. Жалкий бой будет, ну, потому что игрушка вылетела. То есть, даже, в, uh, знаете, вот вы подумали, да, есть же колесницы. Вот в гладиаторе в фильме, да, там лучники на колесницах могли показать достаточно хороший результат. Вот, типа, круто. Но в этой игре лучник на колеснице не стреляет из лука. Вы подумаете, может в сетевом бою он как бы на заднем плане будет поддерживать из лука стрелять гладиатора. Но и в сетевом бою он не, у него нет дистанционной атаки, его не может стрелять на дистанцию. Поэтому вот такая проблема. Абсолютно бессмысленный класс, абсолютно косой и только лишние деньги на ветер. Uh, so yeah, this is like money on the wind uh, because this gladiator cannot hit anybody. Uh, you thought like maybe in multiplayer he can stand and the back lines to support the front lines, but he cannot shoot in the multiplayer. Uh, he cannot shoot on a chariot riders. He always misses and he dies even to much weaker opponents. So that's like stupid class. Поэтому класс очень глупый. Like, it is better to skip it uh, if it is not balanced. Лучше его пропустить, поскольку он абсолютно дисбалансный. So, so you see this is a battle. Вы видите этот бой? The time will run out rather than they kill themselves. В общем, время больше пройдет, чем они смогут друг друга убить. Эээ, uh, awful, ужасно. Окей. Okay. 
That should be soon ended, but it is not ending. Должно было скоро все закончиться, но как видите, не заканчивается. Twenty-two. Who can win? Кто победит? Or time would end? Или даже время закончится? It's interesting to even see how this ended, this pathetic battle. Даже будет интересно посмотреть, как же этот жалкий бой таки закончится. And our gladiator lost. И наш гладиатор по по проиграл. With a three times larger, almost three times larger lives. Даже в почти в три раза больше жизни у него было. You see, that's pathetic. Это жалко. Uh, skip this class. Вот, вот, вот желаю сразу вам пропустить этот класс. Да. Okay, let's buy some slave. Uh, немного раба купим. Oh no, I bought something else. Я что-то другое купил походу. А, ah, I bought, bought a horse. Uh, лошадь купил. Окей, okay, here we go. Вот у нас Антонио. So again, select Sagittarius. Снова Sagittarius. Взяли. And you see, there is not many uh, inventory. У него не очень-то много разного инвертаря. And even the best uh, equipment does not save him. И даже лучшее оборудование его никаким образом не спасает. То есть он просто, он просто терпит от всех. Даже от uh, ребят с кулаками. So he, he loses even to guys with the fists. Uh, let's continue on. Продолжим дальше. We have... Okay, we have fights in the pits. У нас есть теперь сражение на арене. Uh, next class of gladiators. Следующий класс гладиатора. Okay, back to uh, DLC. Снова uh, DLC. So next class is charioteer. Следующий класс у нас это извозчик. So that's a normal class. Это достаточно нормальный класс. Uh, he well performs uh, in his actions, like in chariot races. He is better than any other classes in this stuff. Uh, в общем-то, этот класс у нас специально заточен именно под uh, езду на колесницах. Он лучший среди всех остальных классов. То есть uh, они больше побеждают, меньше требований, чтобы они победили uh, более. Uh, опытных как бы и лучших классов то есть да они заточены под это so in the combat в бою on the arena they like mm, normal в бою на арене они нормальные so let's go to marketplace пойдем на рынок so I will show you я покажу вам we have uh, one hour charioteer у меня один есть извозчик so uh, charioteer actually like uh, Uh, can win uh, uh, the gladiators that's a little bit lower than the, uh, their level. В общем, извозчики могут побеждать uh, тех гладиаторов, которые несколько слабее их uh, по уровню. Uh, и на самом деле из извозчика никогда не получится чемпиона, как, например, из Рейтариусов, Мурмилонов, да, или этих самых uh, Сарексов, основных классов uh, из игры. Но, тем не менее, за себя он постоять может. Несколько более слабого противника, то есть у которого там на 150 здоровья меньше, да, он может одолеть. Вот так вот. So this class is, uh, cannot be a champion. Uh, he is uh, worse a little bit than the uh, Tharex, the main classes of the game, the Tharex, Mormelon and Raytarios. But uh, he can stand out uh, against the opponents that a little bit are worse than this class. Uh, so... Uh, so, he can stand for himself against opponent that is 150 health lower than that. This, uh, it can be bought. В общем, это дополнение можно рекомендовать к покупке, да, то есть оно, оно нормальное. Let's go next. Дальше пойдем. Okay. Let's continue time. Пусть дальше время происходит. So, the third class of gladiators is actually valid. And this is DLC that I definitely recommend everybody to buy. That's the awesome class. Uh, в общем, это очень классный класс. У нас класс uh, дротиками-метателей велитов. Легкий класс. И я рекомендую это дополнение приобрести всем. So, why I recommend to buy this DLC? Because this uh, class uh, is equal to the main classes in the game, and the gladiators of this class can become champions. В общем, гладиатор очень хорошо сбалансирован. Uh, он uh, чемпионы велиты могут ставать чемпионами наравне с основными классами. Uh, кроме того, они хорошо, то есть они разнообразывают игровой процесс, дистанционные атаки у них есть. И эти дистанционные атаки, в отличие от лучников, действительно попадают в цель. Плюс у него копье остается, которое он может в рукопашном бою показать себя, то есть защитить. Поэтому класс классный. 
Вот так вот. So yeah, that's a cool class, and I will show you how he perform in a battle. И сейчас я вам покажу, как он себя в бою показывает. Like, Velvet is very light. Velvet у нас очень легкий. He has light armor. У него мало брони, и она очень легкая. And there is so you see, he hits the target. Вы видите, он попадает цель. And even in close combat, he can protect himself. И даже в ближнем бою он может себя защитить. Though he is not that strong as the opponent, даже несмотря на то, что он не так силен, как оппонент. You see, opponent has double health. У врага в два раза больше здоровья. But the uh, uh, valet can't stand himself. Но велит за себя постоять может. So I recommend this class. That's very like uh, interesting play style and uh, definitely some variety and good balance. То есть класс хорошо сбалансирован, за себя постоять может. И вы видите, он победил оппонента, который сильнее был. So he won the opponent that actually was stronger than him. You see, this class is good. Видите, что класс хороший. And he hits the target. И он попадает таки в цель. So let's check it out. Давайте on pause, на паузу на основе where is our valet? Где наш велит? So you see, he has not many things to upgrade. У него не очень-то много вещей для улучшения. Но такой, поскольку, собственно, велиты в реальности были легкими. So yeah, valets are in real life was very light type of soldier. So we have not a big amount of equipment he has. Но это не очень много оборудования, мы видим. Но тем не менее, я вам рекомендую его. This this gladiators can be champions. Вот эти гладиаторы могут быть легко чемпионами. Они хорошо сбалансированы. So this class definitely should buy. Вот этот класс действительно стоит покупать. So you see valet over here. Вот у нас велит идет. So charioteer is okay. Повозчик нормальный. Sagittarius skipper. Sagittarius лучника лучше его пропускать. Okay, that's true. Mentally, после ментально тренируется. And the last DLC class called Scissor. Ну и последний у нас остался класс дополнения. Это резальщик. So he is good. Он хороший. He can be champion. Он тоже может быть чемпионом. But the main problem, he is really close to what Murmelo does with two swords. But he is he has sickles in his hand. В общем, проблема, этот класс хорош, он может быть и чемпионом, достаточно хорошо себя показывает в бою. Но проблема в том, что он близок по своим качествам с Мурмелоном, ну, вот эти, у которых два, два меча есть. Только у него вместо мечей, соответственно, эти самые серпы. I have one uh, gladiator of this class. У меня есть один гладиатор этого класса, so let's start training. Начнем тренировки, and I will show you where he is. Я покажу сейчас, где он. I need to find his first. Для начала нужно его найти. Okay, let's miss the... Let's search gladiator. Гладиатора поищем. Okay, here we go. Вот он у нас идет. Let's... Remove all the stuff he has. Давайте уберем всю броню, которая у него есть. So you see, he has a large amount of equipment. Вы видите, у него достаточно много разного оборудования улучшается. But not that many weapons. Но недостаточно много оружия. And you see, this is the sickles. Мы видим, что у него вот, собственно, эти самые. Кривые такие мечи, которые, ну, мечами их даже нельзя назвать, это вот именно серпы. And he has plenty of equipment. И у него достаточно много можно навесить разного оборудования. So you see, like all the armor, вся броня. He is nice, он хорош. The only thing, he is very close to Murmelon. Единственная его проблема, что он реально очень похож на Мурмелона. So let's see the fights. Давайте подождем боя. Я вам его покажу в бою. So I will show him in the battle. In the battle. Okay. Arena pitch. На арену отправляем. Where is my scissor? Где мой ножевик? Мурмело, Мурмелон, Сарек, Сарек, Сарек. No, no, no. Scissor, scissor. Резальщик. Где он у нас? Here he go. Вот он. So I don't know. Can he win? Даже не знаю, сможет ли он победить. Oh no, this is three times more health Gladiator has. У сейчас у вражеского гладиатора в три раза больше здоровья, поэтому даже не знаю, сможет ли он победить. No, sadly our Caesar was too weak. К сожалению, наш ножевик был слишком слаб. 
But uh, in one-on-one uh, -on -one combat with equal classes he can uh, perform nicely, he is equal. Но в боях один на один он может uh, показывать себя. Ну, на самом деле он где-то на процентов 5 послабее, чем основные классы Рейтариус, Мурмелон и Сарек. Но, тем не менее, может побеждать, да, и чемпионами тоже могут стать гладиаторы этого класса. Но сложнее, чем, допустим, Велит. Велитам легче вставать чемпионами. Окей, okay, so I say that the, the sister class can show himself in the battles against the similar classes. Like he, and uh, but uh, but he is not that great as Valet. No, he's not as good as Valet. So now in general, now in general, recommendations. So definitely recommend to buy you official soundtrack. Valet class, you will enjoy this uh, Gladiator. В общем, Велита вам рекомендую брать, да, потому что это точно вы получите много удовольствия от этого Гладиатора, от этого класса. Саундтрек, если вам нравится, тоже рекомендую брать. Повозь, повозь, извозчика и резальщика, ну, если есть желание, тоже можно взять, да. Без них можно обойтись, они не настолько крутые и классные, но, тем не менее, тоже нормальные. Окей, okay, so this Scissor and Chariot class gladiators is okay. Uh, it is uh, pretty nice, достаточно хорошо. Sagittarius definitely skip. Uh, Sagittarius, a luchnik, точно нужно пропускать. That's use, he is useless. Он вообще бессмысленный. Like Hall of Heroes in inventory of uh, disbalanced because hero uh, because with inventory there is uh, money becomes pointless and Hall of Heroes uh, uh, lowers down the brutality level. So like that. Library is okay. В общем-то, из вот этих дополнений к Лудуса могу сказать, что э, у нас скотобойня, э, ну, скотный двор, нормальное дополнение, его можно брать. А вот зал героев и инвертарь не рекомендую, потому что они рушат баланс. Зал героев э, понижает уровень жестокости в игре, да, из-за того, что можно спасать своих героев. А инвертарь делает бессмысленными деньги. Окей, okay, so... What else? Now let's go to multiplayer. Теперь поговорим о сетевом дополнении for the last time, uh, в последнее. So let's put on pause, ставим на паузу. Uh, we can put all our gladiators to the multiplayer, like drawing back to the specialist. В общем, мы можем отправлять в сетевой бой наших гладиаторов, вот просто перетаскивая на вот этого специалиста. And you see they are now in multiplayer. Теперь у нас есть в сетевом бою. Multiplayer is not complete yet. Сетевой бой еще не завершен. So it is hard to find opponents uh, in the game. Поэтому тяжело найти uh, оппонентов в сетевой игре. I have a special episode concerned on the multiplayer. У меня есть специальный эпизод, посвящен именно сетевым боям. And uh, like my expectations, мои ожидания. You know, there is like first person shooters very dynamic and active. Like Unreal Tournament, Quake, or Duke Nukem, or like, okay, PUBG. So it's very dynamic. Uh, and uh, like, uh, there comes the DLC. Uh, to these games like uh, massive multiplayer, southern players in one map or something like that. And you expect, okay, that would be dynamic uh, bloodshed and meat and gore uh, in a massive multiplayer fights. And actually when you install this DLC, it shows you a turn-based tactics on a first-person shooter. And so you're like saying, what? What? This, this is definitely what you don't expect. And I did not expect it. And uh, the turn-based game could be good, and the mod could be good, but this is not what you expect from the uh, massive multiplayer of the first-person shooter. And the multiplayer DLC for the Domina has the same weird feel. Because you kind of expect uh, the uh, fights, the dynamic fights, uh, like the bloodshed with other opponents, but actually you receive the turn-based game. So that's weird. В общем-то, по сетевому бою я скажу странные от него ощущения, да, почему? Потому что, вот вы представляете, да, есть э, игры типа Quake, там, Duke Nukem, или э, Unre нереального турнира, или PUBG, то есть это сетевые шутеры, достаточно динамичные, да, и вот, допустим, вам э, обещают дополнение, где можно будет на одной карте сразу тысячу игроков в сетевом бою сражаться. Вы думаете, вау, классно, вот это классное дополнение, такое мяско будет клевое. И вы ставите это дополнение, и оно оказывается пошаговым. То есть, ну, оно, допустим, может быть классным, как XCOM, да, но от 
шутеров с первого лица, вы же не ожидаете пошагового доп дополнения, которое переносит вас в пошаговый бой, да? Вы ожидаете несколько другого. И вот здесь как раз такое ощущение. То есть здесь динамичные бои, где нету пошаговых каких-то действий. Все динамично происходит. И тут мы сетевой бой получаем, который пошаговый. Очень странно и выносит мозг, да? Сетевых игроков в сети невозможно найти, поэтому надо на форумах списываться. Я создал специально тему на форуме для сетевых боев, поэтому только туда можно заходить. Окей, okay, so I've created like the uh, uh, a uh, theme in uh, forums uh, of Domino because you cannot find uh, online uh, players for playing multiplayer that's almost impossible so the only real way is to uh, find uh, opponents in, on the forum and I created that uh, multiplayer we're searching multiplayers online here is the theme вот у нас тема ищу игроков по сети and you can organize there можем организовать там so because this is uh, beta there is no other areas except arena поскольку у нас бета мультиплеер у нас нету других арен кроме ну кроме арены собственно должны еще другие быть в местах где можно посражаться I dislike this options мне не нравятся вот эти опции like you can uh, gladiators could die so if you have a multiplayer fight uh, your gladiators die and they are not alive like uh, then gladiators can uh, be saved uh, and I think the only saved options should remain я считаю что на самом деле из вот этих опций там где типа гладиаторы могут умереть или они сто процентов умирают если они умерли или они никогда не умирают что единственный разумный способ это они не умирают в сетевом бою да? потому что смысл терять в сетевом бою своих гладиаторов да? Другие какие-то опции мне тоже особо не нравятся. Типа, если ты э, проиграл бой, то все твои гладиаторы достаются противнику. Или ты выиграл, все гладиаторы противника достаются тебе. Uh, this option, like, uh, if you fail, all the gladiators goes to your opponent, or if uh, opponent fail, all his gladiators goes to you, is actually also awkward. What I really wanted to do is, like, uh, select different uh, types of uh, uh, gladiators, uh, Like, uh, like different types of battles, for example, one-on-one -on -one battle or uh, mass battles or uh, a domino on domino fights uh, like that. В общем, что бы я хотел и что я ожидал бы больше дополнения в этих опциях э, в сетевом бою, это что этот самый, как его, что мы э, сражаемся ну, возможно, сражаться стенка на стенку, один на один гладиатор, да, или домино на домино, и, или ручное управление. Это было бы интересно. So that would be more interesting. So that's it. На этом, собственно, все. Uh, you can uh, now think yourself what you want uh, or what you don't want as DLCs. В общем-то, на этом все. Сами выбирайте, что вам нравится, что не нравится из этих DLC. Я высказал свое мнение. Ну вот. There would be pro difficulty tips. Далее у нас пойдут э, рекомендации по прохождению игры на самой максимальной про уровне сложности. Живем и процветаем. Live long and prosper, publicum.